दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है तो यू पी जो है उसका हम 2005 का पेपर जो है वो आज कंप्लीट करवा रहे हैं यानी ये लास्ट पार्ट है इससे पहले इसके दो पार्ट हो गए हैं जिसमें हमने पहले पार्ट में वन से लेके फोर्टी तक के क्वेश्चन कराए हैं फिर दूसरे पार्ट में फोर्टी से एटी के कराए हैं आज एट्टी से वन uh, तक के क्वेश्चन मैं इसके पूरे कवर करवा दूँगा एक टोटल क्वेश्चन आते हैं इसमें ठीक है और इससे पहले भी मतलब और भी पेपर करवाए जा चुके हैं जैसे 2003 का हो गया 2004 का हो गया 2013 का हो गया तो ये पेपर पहले ही अपलोड हो गए हैं अगर आप नहीं देखे तो आप देख सकते हो जाके ठीक है तो पहला जो है हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का कि क्या क्वेश्चन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो ये देख सकते हैं आप ये पेपर था पूरा का पूरा ना जो हम सॉल्व कर रहे थे तो ये पूरा पेपर है इसमें एट्टी से स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा से आ जाता हूँ क्योंकि वो दिमाग से निकल जाएगा वरना आपके भी क्योंकि ये वीडियो में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया है तो हम क्या कर रहे थे इसमें मैं बताता हूँ सेवेंटी एट से स्टार्ट हो रहा था ये क्वेश्चन जो पार्ट है ये वाला ठीक है इसमें क्या करना था आपको कि ये इसमें एरर वाले क्वेश्चन थे यानी आपको ये बताना था कि चार ऑप्शन में एक सेंटेंस को बांट रखा है आपको ये बताना है कि इसमें एरर किस में है अगर एरर कहीं पर भी आपको नहीं लगती है कि कहीं पर भी एरर नहीं है तो ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर होगा पहला जो 78 क्वेश्चन था हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कोई बात नहीं ये क्वेश्चन था कि ही एक्सप्लेंड टू द गवर्नमेंट व्हाई द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स हैव स्टॉप्ड इन हिज न्यू फैक्ट्री तो इसमें आपको ये बताना था कि ये कहाँ पे एरर आपको लग रही है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार हैव आना चाहिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए क्यों नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अभी हम बात करें पास टेंस में ही एक्सप्लेंड टू द गवर्नमेंट ई फॉर्म आ रखी है ठीक है तो यहाँ पर हैड आ जाएगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर थ्री जो है यहाँ पे एरर है ये इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट आ जाते हैं सेवेंटी नाइन पर मैंने आपको पहले ही बताया ये सोल्ड पेपर है तो इसके नीचे ही इसकी जो है आ, आपको मैं कह सकता हूँ कि एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस एवर सिंस माय फादर हैज़ डाइड ठीक है माय फादर हैज़ डाइड ओके ये हैज़ जो है ये सुपर फ्लोअर्स है यहाँ पर इसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर क्योंकि ये बात हो रही है कि वी लिव्ड इन दिस हाउस एवर सिंस जब से माई फादर डाइड बस इतना यूज़ होना चाहिए था यहाँ पे ठीक है ना तो ऑप्शन नंबर टू जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा फिर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एट्टी एटी दे रखा है द प्रिंसिपल क्लेम दैट दे वर लेस देन फिफ्टी स्टूडेंट्स ये ठीक है स्टूडेंट्स एस फॉर्म लग रखे हैं यहाँ पे प्रेजेंट इन द बिल्डिंग ठीक है वेन इट कॉट फायर तो ऑप्शन नंबर फोर अगर हम इसकी बात करें इसमें कोई एरर नहीं दिख रही है मेरे को इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम 81 पे 81 वन येरा एटी में है द एग्जामिनेशन ऑफ द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर लाइकली टू कमेंस फ्रॉम फ्राइडे ओके आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ जब भी हम कमेंस वर्ड यूज़ करते हैं कमेंस के साथ में फ्रॉम जो है जैसे बाय फ्राइडे हम यूज़ नहीं कर सकते इसी तरीके से फ्रॉम फ्राइडे हम यूज़ नहीं कर सकते कमेंस के साथ जो होता है वो ऑन यूज़ होता है ठीक है एग्जामिनेशन कमेंस ऑन होता है तो ऑन फ्राइडे इसका जो है ऑप्शन नंबर थ्री जो है यहाँ पे एरर आ जाती है फिर आ जाता है नेक्स्ट 82 पे 82 है फ्यू पीपल नो दैट द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर देन श्रीनगर ठीक है तो फ्यू आना चाहिए या नहीं आना चाहिए फ्यू तो ठीक है फ्यू का मतलब होता है बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानते हैं दैट द क्लाइमेट ऑफ शिमला ये भी ठीक है इज़ बेटर देन श्रीनगर बेटर देन जब हम बात कर रहे हैं तो बेटर देन ऑफ होना चाहिए ठीक है बेटर देन ऑफ श्रीनगर यानी हम जो है अलग अलग दो जगहों की बात कर रहे हैं अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये कंबाइन हो जाती है जो कि गलत माना जाएगा तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा फिर आ जाते हैं एटी थ्री अ वायलेट बाय मोसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम दी आई इज अ कॉट फ्रॉम दी आपको ये बोला गया है कि ये जो आपको ये दिख रहा है पूरा का पूरा ये कॉट जो है वो कहाँ से लिया गया है ठीक है तो ये जो है ये ल्यूसी पोयम से लिया गया है तो ऑप्शन नंबर टू जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा फिर आपको दे रखा है 84 आपको ये बताना है टिक दी करेक्ट वन का है कि इसमें जो है करेक्ट सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है ठीक है गीता आस्ट मी वेयर आई लिफ्ट ओके ठीक है गीता आस्ट मी आस्ट मी टू आस्ट टू मी ओके वेयर आई लिफ्ट ये नहीं होगा आस्ट के साथ में टू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी गीता आस्ट मी वेयर डिड आई लिव ठीक है फिर आपको दे रखा है गीता आस्ट मी वेयर डू यू लिव तो इसका ऑप्शन नंबर वन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट आ जाते हैं इनफॉर्मल एस एज़ आल्सो नॉन एज इनफॉर्मल एस का एक और तरीके का कौन सा नाम होता है 
जिससे हम उसको जानते हैं तो इसको फैमिलियर एस भी बोलते हैं होता क्या है कि इसमें फॉर्मल वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती जैसे अपने भाई को बहन को किसी भी आप जान पहचान वाले को लिख रहे हो तो ये इनफॉर्मल एस होते हैं सारे के सारे तो इसको फैमिलियर एस भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें कोई ज़रूरत नहीं है हमारे को कोई भी किसी भी तरह के ऑफिशियल वर्ड्स को यूज़ करने की फिर आ जाते हैं टिक दी करेक्ट ऑक्जिकल ऑक्जिलियरी टू इंडिकेट डिसकनेक्ट डिसकन्टीन्यूट हैबिट ठीक है तो इसका जो है ऑप्शन नंबर टू करेक्ट आंसर है देयर यूज टू बी अ हाउस देयर ये इसका करेक्ट आंसर होगा फिर आपको दे रखा है वर्ड्स वर्थ पोयम मोस्टली डील विथ हाँ अच्छा अगर आपको पता हो तो ये जो है वो नेचर से बड़ा प्यार करते थे अगर आपको पता हो वर्ड्स वर्थ जो थे तो वो नेचर से तो प्यार करते थे तो उनका जो है सिटी लाइफ से कुछ लेना देना नहीं था रेवोल्यूशन के बारे में नहीं लिखते थे वो कभी भी पॉलिटिक्स के बारे में भी लिखते तो हम्बल एंड रस्टिक लाइफ इसका जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है क्योंकि वो एक आपके जब भी उनके जितने भी पोइम्स आपने पढ़ी है तो उसमें आपने नेचर के बारे में काफ़ी पढ़ा होगा ठीक है ना तो वो उसी के बेसिस पे ही सारा का सारा लिखते थे अब ये जो है डायरेक्शन 88 से 97 सेवन यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है आपको ना तो मैं ये नहीं कराऊँगा क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा आपके लिए भी और वीडियो में बोलना है ना तो ये नहीं करवा रहा हूँ मैं आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो 88 से 97 तक के क्वेश्चन ना आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसके ये है पूरा का पूरा ऐसे उसके बाद ये इसके क्वेश्चन है ठीक है 88 का ये रहा 90 ओके उसके बाद 92 का तक के ये रहे और नाइन्टी तक मैं आता हूँ मैं ज़रा ये है नाइन्टी थ्री मैं थोड़ा सा नीचे इसको शॉर्ट करके दिखा देता हूँ ये है नाइन्टी सेवन तो ये पूरा का पूरा हो गया आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मैं नाइन्टी एट से स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को क्वेश्चन है कि वर्ड्स वर्थ बिफोर हिज डेथ रिसाइड एट रिसाइडेड एट मतलब अपनी आ, मरने से पहले वो कहाँ जो है वो रहते थे ठीक है तो वो रहते थे राइडल माउंट पे तो ऑप्शन नंबर जो वन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट है फिलिंदा ब्लैंक का आपको बताने करेक्ट वर्ब बतानी कौन सी यूज होगी ही डैश सेटिंग बिसाइड अ रिवर तो ही वॉज फाउंड सिटिंग बिसाइड अ रिवर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर एडीएम बताना है अब आपको कौन सा एडीएम जो है वो इसका मीनिंग क्या होता है ठीक है द न्यू प्ले हैज फॉलन फ्लैट फॉल एंड फ्लैट का मतलब क्या होता है फॉल फ्लैट का मतलब अगर आपको पता हो तो इसका मतलब ये होता है कि उसका कोई असर नहीं होना सामने वाले पे यानी बिल्कुल भी जैसे हम बोलते हैं ना कि तुमने बहुत ज़्यादा कुछ करा किसी के लिए और उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा तो ऑप्शन नंबर टू जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा टू मैट विद अ कॉल्ड रिसेप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा फिर आपको दे रखा है लाइफ इज़ अ बैड रोजेज बेड ऑफ रोजेज बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है ठीक है जब भी हम बात करते हैं कि हमारी लाइफ हम आ, वैसे ऐसा होता नहीं है जब भी हम बात करते हैं सिंपल और इजी लिविंग लाइफ की ठीक है तो हम ये एडियम यूज़ करते हैं कि लाइफ इज़ अ बैड ऑफ रोजेस यानी लाइफ जो है बहुत ही सिंपल है और इजी लिविंग है प्लीजेंट है बहुत ज़्यादा तो ऑप्शन नंबर वन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लीजेंट लिविंग जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका ये मतलब नहीं है कि ये बैड बैड ऑफ रोजेस से बनी हुई है मैड ऑफ रोजेस है ठीक है ऐसा कुछ नहीं है सिंपल लिविंग भी इसका मतलब नहीं होता प्लीजेंट मतलब बहुत अच्छी लाइफ है सुखद जिसको हम बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं वन पे वन क्या है देख लेते हैं ज़रा इसको भी चार्मिंग एंड विटी मे बी एक्सप्रेस्ड एस चार्मिंग और मिट्टी के लिए सेंगाइन वर्ड यूज़ होता है तो ऑप्शन नंबर फोर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा फिर आ रखा है स्प्लिट इन टू सिंपल सेंटेंस इन द नाइट द थीफ कैम इन टू द गार्डन आपको इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में स्प्लिट करना है ठीक है तो देखें ज़रा कैसे होगा ऑप्शन नंबर वन देखते हैं इसका इट वॉज नाइट द स्टीफ द थीफ कैम इन टू द गार्डन ओके द नाइट कैम द थीफ कैम इन टू द गार्डन ओके एट नाइट द थीफ वॉज इन द गार्डन ये तो बिल्कुल भी गलत ही लग रहा है नाइट फेल द थीफ नहीं है नहीं सिंपल सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर वन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा इट वॉज नाइट द थीफ कैम इन टू द गार्डन फिर आपको दे रखा है अलिट्रेशन मे बे मे बी डिफाइंड एज अलिट्रेशन का मतलब होता क्या है अलिट्रेशन का मतलब होता है किसी भी स्पीच को या साउंड को रिपीट कर देना करते रहना और एक सीक्वेंस में रिपीट करते रहना तो ये होता है रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा फिर आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्पेलिंग बीवॉक की स्पेलिंग आपसे पूछी गई है क्या होती है अगर आपने पढ़ा हो तो बीवॉक बी आई वी ओ यू ए सी 
ये वर्ड होता है ठीक है तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका मीनिंग क्या होता है वैसे मैं आपको बता देता हूँ इसका मीनिंग होता है कि कोई भी जब हम कैंप की बात करते हैं सोल्जर्स के कैंप की बात करते हैं जो कि माउंटेन्स पर हम लगाते हैं तो उन कैंप्स को हम बी वॉक कहते हैं ठीक है तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट आपको दे रखा है फिल इन द ब्लैंक का फिर पार्ट दे रखा है आपको प्रीपोजिशन बतानी है कौन सी वाली यूज़ होगी ऑन सैटरडे ही लेफ्ट दिल्ली डैश मुंबई ठीक है दिल्ली फॉर मुंबई होगा एट यूज़ नहीं कर सकते देखो लेफ्ट के साथ में ठीक है दिल्ली नियर मुंबई बिल्कुल गलत हो जाएगा डेली टू मुंबई या ज़्यादा लोगों को लगेगा ये यूज़ करेंगे बट ये सेंस नहीं बनाएगा तो ऑप्शन नंबर टू जो है दिल्ली फॉर मुंबई मुंबई के लिए दिल्ली से गए हैं ठीक है फिर आ जाते हैं ज्वाइन इन टू अ सिंगल सेंटेंस तो ऑप्शन नंबर इसका टू इसका करेक्ट आंसर है ही वाई ही वॉज एबसेंट फ्राम स्कूल बिकॉज ऑफ इस इलनेस इसका करेक्ट आंसर होगा ही वॉज एबसेंट फ्राम स्कूल ही वॉज इल इसको सिंगल सेंटेंस में अगर कंबाइन करना है तो हमने बिकॉज का यूज़ कर देना है यहाँ पे फिर आपको दे रखा है अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स फिल इन द ब्लैंक है आपको बताना है ठीक है डैश टू गो इन टू हिज सूट केस ठीक है पेयर ऑफ ट्राउजर्स की अगर हम बात करें तो ये पेयर ऑफ सीजर्स पेयर ऑफ ट्राउजर्स ये जो हैं सिंगुलर वर्ब लेते हैं हर बार तो ये बात याद रखना जैसे हम पेयर ऑफ ट्राउजर्स की बात कर रहे हैं पेयर ऑफ सीजर्स की बात कर रहे हैं तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब लगती है तो इज का यूज़ करेंगे हम ठीक है तो ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर होगा फिर आपको दे रखा है देयर डैश सम बुक्स इन हिज बैग तो देयर वाज यूज़ होगा ऑप्शन वाज नहीं सॉरी वर यूज़ होगा देयर वाज सम बुक्स की बात हो रही है ठीक है प्लूरल फॉर्म है तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा फिर आ जाते हैं यू गो फर्स्ट एंड आई आई वट आई शेल फॉलो यू तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट आ जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन अबे इज ठीक है तो ये हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑप्शन नंबर वन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा फिर आपको दे रखा है वट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग टायरेनाइज की आपसे करेक्ट स्पेलिंग पूछी है ठीक है तो कन्फ्यूजन करने से पहले हम क्या करते हैं इसको लिख के देख लेते हैं टायरे डबल एन लगता है टायरे नाइज एन एन आई एस सी ठीक है तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा वाला मिक्स हो रहा है आपका लग रहा है ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है हमारे को ऑप्शन नंबर टू जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ इसका मीनिंग होता है कि बहुत ज़्यादा क्रूअल जो इंसान होता है जब वो दूसरों को बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी से अपनी पावर दिखाता है तो हम बोलते हैं टायरेनाइज टायरेनाइज का एक मीनिंग हिंदी में तानाशाही करना भी होता है ठीक है तो ऑप्शन नंबर टू जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट आपको दे रखा है एपिक इज एपिक क्या है तो ये एक लॉन्ग नेरेटिव पोयम है जो कि एक सीरियस सब्जेक्ट पे हम यूज़ करते हैं तो ऑप्शन नंबर टू जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट आ जाते हैं टू फाइंड फोल्ड विथ फॉल्ट विद इन वर्ड वर्ज वन वर्ड इज अच्छा इसका वन वर्ड आपको बताना है टू फाइंड फॉल्ट विद ठीक है इसके लिए कौन सा वन वर्ड हम यूज़ करते हैं क्रिटिसाइज का यूज़ हम करते हैं देखो क्रिप्टिक नहीं हो सकता क्रोशिएट नहीं हो सकता कर्टेल कर्टेल का मतलब तो शॉर्ट एन होता है किसी भी चीज़ को लेस कर देना शॉर्ट कर देना कर्टेल का मतलब होता है तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रिटिसाइज आपने क्रिटिक वर्ड सुना होगा वहीं से ही ये भी वर्ड मिलता जुलता है ठीक है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर वन वन फाइव पर आ जाते हैं वन वन फाइव इसके बाद दस क्वेश्चन बचे हैं बस इन एटीन जीरो फाइव वर्ड्स वर्थ विच पोएम वाज रिटन कौन सी जो पोएम थी वर्ड्स वर्थ की वो एटीन जीरो फाइव यानी अठारह सौ पाँच में लिखी गई थी ठीक है टिंटन्स अबे द पेल्यूड ल्यूसी पोएम या द सोल्जरी सोलिटरी सॉरी रिपर तो ऑप्शन नंबर टू जो है प्रिल्यूड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट आपको दे देख लेते हैं हम 116 वो दे रखा है इंसर्ट द करेक्ट वर्ड आपको करेक्ट वर्ड बताना है कौन सा यूज़ होगा ही डैश हिज एप्लीकेशन वेन ही हर्ड ही हैज़ नॉट गॉट द नेसेसरी सर्टिफिकेट्स तो ही विड्रू यूज़ होगा अब बात आती है विड्रॉ क्यों नहीं यूज़ होगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो वर्ड है ये आ, हम कह सकते हैं थर्ड फॉर्म में चल रहा है इस समय ठीक है और इसके साथ में जो है आ, हम जो है विड्रू यूज़ करेंगे ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 117 117 है द प्रिल्यूड बाय विलियम्स वर्थ वर्थ वर्ड्स वर्थ वाज पार्ट ऑफ अ वास्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड तो प्रिल्यूड जो है ये रिक्ल्यूज का जो है पार्ट था तो ऑप्शन नंबर टू जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 
प्रिल्यूड और एक्सकर्जन दोनों के दोनों एक्सकर्जन का मतलब अगर आपको पता हो वैसे हिंदी मीनिंग है कि इंग्लिश वर्ड है ठीक है तो ये तो उनके द्वारा लिखे गए थे बट इसका अगर मीनिंग भी अगर आपसे पूछा जाता है तो एक्सकर्जन का मतलब होता है एक लॉन्ग जर्नी ठीक है तो ऑप्शन नंबर इसका टू करेक्ट आंसर है ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं वन वन एट पे वन वन एट पे आपको बताने करेक्ट पंक्चुएशन किस तरीके से यूज़ होगी यानी कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्टली पंक्चुएटेड है यू नो फिर कॉमा लगा रखा है ही इज इन डेड फिर कॉमा लगा रखा है सर ओके फिर बोल रखा है यू नो ही इज़ नॉट ही इज़ नॉट ये तो गलत लिख रखा है इज़ नॉट ऐसे नहीं बनता इज नॉट के लिए आपको ऐसे ये लगाना पड़ेगा जैसे ये फर्स्ट वाले में लग रखा है ठीक है फिर आ जाते हैं ही इज़ नॉट ये तो बिल्कुल ही गलत है ही ये तो बिल्कुल ही गलत होता है यहीं पे तीनों में आपको ये दिख रहा है इसमें 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 इस नॉट जो है वही गलत लगा रखा है तो ऑप्शन नंबर वन जो है वही बचा है हमारे पास तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा फिर आपको बोल रखा है अलास द किंग इज डैट तो इसका कौन सा वाला करेक्ट आंसर होना चाहिए अलास के साथ में पहले तो ये वाला मार्क्स लगता है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क्स ठीक है तो यही इसमें बस पहला ही जो ऑप्शन है उसी में ही लग रखा है बाकी किसी में देखो लग नहीं रखा है तो ऑप्शन नंबर वन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा फिर आपको बोल रखा है स्कीमेटिक का मीनिंग क्या होता है तो इसका मतलब होता है स्कीमेटिक का मतलब होता है डायग्रामेटिक तो ऑप्शन नंबर फोर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा फिर आपको बोल रखा है वन में यूज़ द करेक्ट प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन बतानी है शी टर्न डैश टू द म्यूज़िक प्रोग्राम शी टर्न ऑन होगा तो ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर होगा एक्ट का मीनिंग क्या होता है एक्ट इज ओके तो एक्ट जो होता है वो एक मेजर डिवीजन होता है इन द एक्शन ऑफ प्ले तो ऑप्शन नंबर वन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है फिर लास्ट के तीन क्वेश्चन है इंडिकेट द वर्ब आपको ये बतानी कि वर्ब कौन सी है इसमें ठीक है बिफोर द आरियंस डैश टू इंडिया ड्रेविडियंस हैड लिफ्ट दियर ठीक है तो ये आपको बताना है कि ये जो आपको ब्लैंक वाला पार्ट है यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज़ हो रही है किस तरह के से ठीक है तो कमिंग यूज़ होगा कम यूज़ होगा कैम यूज़ होगा डिट कम यूज़ होगा आपको ये दिख ही रहा है कि ये जो है हम हैड यूज़ हो रखा है पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं तो कैम यूज़ होगा तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट आए थे द लोअर क्लास वॉज रिप्रजेंटेड बाई रिप्रजेंटेड इन गॉल्स वर्दिस ठीक है द कंट्री हाउस इसमें होता है तो ऑप्शन नंबर वन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा फिर आपका आ जाता है लास्ट क्वेश्चन टिक द करेक्ट सेंटेंस आपको ये बताना है कौन सा वाला करेक्ट है ग्रामेटिकली तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है ना इधर गर्ल वाज इंजर्ड ठीक है यानी दोनों में से कोई भी गर्ल इंजर्ड नहीं हुई ठीक है तो ये हमने देखो पूरा के पूरा पेपर इसका कम्प्लीट कर लिया है मैं आपको दिखा देता हूँ ये पूरा पेपर था ये आपको जैसा दिख रहा है ठीक है तो पूरा पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है और अब जो है इसके बाद हम आगे के पेपर आपके लिए लेकर आते रहेंगे तब तक के लिए बने रहिए धन्यवाद